എന്നാ മേടിക്കാനോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോന്നേ അപ്പൊ രാളമ്മ ഇറങ്ങി പോയില്ല ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നാളെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ മൂത്ത അപ്പിച്ചി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പിച്ചി ഇന്ന് മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നേ സിന്ധു അപ്പിച്ചി എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് പോയോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പിന്നെ പറഞ്ഞേ വൈകിട്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞേ അല്ലേ തിരക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പിച്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ പൊന്നൂസ് ഇനി കുറെ ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് പൊന്നൂസ് ഇപ്പം വിളിക്ക എന്നും വിളിക്കുവോ ഡെയിലി വിളിക്കുവോ ഇപ്പൊ എന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തു തരാത്ത കുറെ ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ചേച്ചി ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇല്ല ആളെ ഉറങ്ങുവാ തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് വിളിക്കാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ പപ്പാട പപ്പാട ഫോണല്ലേ മാളൻ മറ്റേ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല അത് നെറ്റ് ഓഫ് ആന്ന് ആ ഇപ്പൊ രാവിലെ ഉണ്ട് എന്നെ ഉറക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ക്ഷീണമാ കാലാവസ്ഥയെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയില്ലേ തണുപ്പൊക്കെ ആയില്ലേ അതാ നടുവേനാണോ അങ്ങനെ ടി വി ലെ ടി വിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നല്ല രസല്ലേ ചേച്ചി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ എല്ലാവർക്കും പരാതി നിന്നെ കാണാനില്ലെന്ന് ആ കുറെ ദിവസമായി പൊന്നുവിനെ കണ്ടിട്ടെന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോണം അതാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആര് ചേച്ചി വന്നില്ലേ ആര് ചേച്ചി വന്നില്ലേ ആണോ നിനക്ക് ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലായിരുന്നോ എന്നാ മേടിക്കാനോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോന്നേ കപ്പയും ബീഫ് ആണോ മറ്റേ ഓട്ടാത്തിന്റെ എല്ല് കിട്ടോ ഓട്ടാത്തിന്റെ എല്ല് കർക്കിട മാസല്ലേ ഓട്ടാത്തിന്റെ എല്ലും മേടിച്ച് സൂപ്പ് ഇട്ട് നോക്ക് അടുത്ത മാസം കർക്കിടവും രാധമുണ്ട് രാധമുണ്ട് ഒച്ച കേട്ടോ രാധമ പോയില്ല രാധമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നതാണ് അവൾ ഇങ്ങോട്ടേ വിളിക്കലില്ല ചേച്ചിയുടെ റീൽസിന്റെ കാര്യം പറയാ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കെട്ടത് മാമന്റെ ആദ്യം ചേച്ചിയുടെ റീൽസ് എല്ലാം കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നതാണ് അയ്യോ കൈയൊക്കെ തടവ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക നാളെ ഓഫ് ആണോ ആണോ അത് നാളെ മോൻ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു തരാവോ ആ ഇവിടെ അവിടെ ചുമ്മാ കപ്പ ഇറച്ചിയൊക്കെ തിന്നിട്ട് ഉറക്കം കേട്ടോ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് തരികയല്ല എല്ലാരും കമ്മിറ്റ് പറയണം വീഡിയോ എടുത്ത് തരാനേ ആ കണ്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാരും ചോദ്യം എന്നോട് പൊന്നു വിളിക്കുന്നില്ലേ പൊന്നു ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പിണങ്ങിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും മടിയാ ചിപ്സ് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരെല്ലാം ദുബായ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊടുത്തു വിടായിരുന്നു ഈ ആഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ച വല്ലതും തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾ മഴക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ ഏത്തക്കൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം പുഷ്ടപ്പെടും അത് സാരില്ല നിന്നെ ഓർത്തി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോളാം ഒരു കൊലം മൊത്തം വെട്ടി വറുത്ത് പതിരം ഇട്ടിട്ട് എപ്പേക്ക് തടച്ചു വെച്ചേക്കും കേട്ടോ തീർന്നോ ആ 
ശരി എടി വെക്കല്ലേ വെക്കല്ലേ ഒട്ടകത്തിന്റെ തല സൂപ്പടാ പറഞ്ഞ മേടിച്ച് അയച്ചു തരുവോ കറക്കണോ അല്ലെ പുഷ്ടിപ്പെടട്ടെ ഞാൻ നീ പോയി കപ്പയും മീനും മേടിക്കും ചെല്ലു ആ ശരി ടാറ്റ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇനി കാവർത്തത് ഇപ്പൊ സമയം ആ ഒമ്പത് മണിയായി എട്ടരയാവുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഒമ്പതര ആവുമ്പോ അവിടെ എട്ടരയാ ഒരു മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം വന്നു ആ ഒരു മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം വന്നു എട്ടരയാവുമ്പോ ആദരി ചേച്ചി വരും ഇപ്പൊ ചേച്ചി പോവാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ പത്ത് പതിനഞ്ച് അവിടെ കൂടുതലും മറ്റേ മദീനയല്ലേ മദീനയിൽ പോയി ആ സാധനം മേടിക്കാം വരിക അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ആ ചേച്ചി കപ്പയിലും കുഴക്കണ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതിപ്പം ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം അത് നോക്കി ആദരി ചേച്ചിക്ക് ഓഫർ ഉള്ളപ്പോ ഉണ്ടാക്കും ചേച്ചി മീൻകറി വെക്കണം പറഞ്ഞു ഏ വീട്ടിൽ ലീവിന് മീൻകറി വെക്കുക അതിട്ട് എന്നും മീൻകറി വെച്ച് പഠിക്കുക അതായത് അമ്മയും അമ്മ അവിടുത്തെ അച്ഛൻ അമ്മ ഒരു അമ്മ ഉണ്ട് അവിടെ വല്യമ്മ വല്യമ്മയും അമ്മയും കൂടെ ഒരു കറി വെക്കും ആരിച്ചേച്ചി സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കറി വെക്കും രണ്ട് മീൻകറിയാ എന്നിട്ട് അച്ഛനും കൊണ്ട് കൊടുക്കും അച്ഛനെ ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ പോലെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറയും ഒരു സമയം പറയാന്ന് രാവിലെ അച്ഛനോട് രാവിലെ ഉച്ചക്കത്തെ ഉള്ള മീൻ മേടിക്കും പിന്നെ ആദരിക്ക് കളിക്കാനുള്ള മീനും മേടിക്കണം അല്ല ആദരിക്ക് കളിക്കാനുള്ള മീനും മേടിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആള് ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പം ചട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് മീൻകറികളൊക്കെ ചെടി നാലഞ്ച് വെട്ടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് ചട്ടി അങ്ങ് വിണ്ടു ഗ്യാസ വെച്ചിട്ട് ഉം അതോട് കൂടി ശമനമായി പിന്നെ മീൻകറി കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കറി വെക്കും എന്നൊക്കെ കടയൊക്കെ താളിച്ച് സെറ്റ് പറയാ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വിളിക്കും എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എവിടെ പോയാലും കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടു നല്ല കേറാ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു പച്ച ഒരു രണ്ട് കാടമുട്ട ഇരിപ്പില്ല എനിക്കൊന്ന് പൊരിച്ച് തരാവോ അമ്മ പൊരിച്ച് തരാമേ രണ്ട് കാടമുട്ട ഒക്കെ പൊരിച്ച എനിക്കും താടോ കർക്കിടവ ആയില്ലോ കർക്കിട കുഞ്ഞുമുട്ടല്ലേ കാടമുട്ടയോ ഇരുവണോന്നു ഇരുവണോന്നു ഈ കാടകൃഷി നല്ലൊരു ലാഭമുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിന് തീറ്റ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് മുതലാകെ അല്ല ഗോതമ്പ് അരിയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല നമ്മള് മാളവൻ ചങ്ങ മാള് ചങ്ങനശ്ശേരി പഠിച്ചിട്ട് മാളിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് കൊച്ചി കൊച്ചിട്ട് ജോൺസി ജോൺസി അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാളക്കുട്ടി ഞാൻ കൂടെ പോയി രണ്ടു നേരത്തെ മേടിച്ചിട്ട് വന്നു കൂടിനകത്ത് ഒരു അഞ്ചു കാട വൈകിട്ടാ മുട്ടയിരുന്നെ ആ വൈകിട്ട മുട്ടയിരുന്നെ രാവിലെ അല്ല ഒരു മേടിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങള് ഒരു കൂട്ടിലിട്ടു അരമണിക്കൂർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കൂട്ടി രണ്ട് മുട്ട കിടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം മൂന്നെണ്ണം മേടിച്ചു അങ്ങനെ ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പാക്കാൻ വന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് പിടിച്ചു ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കാലും ഒടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു ഒന്നര കാലേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൂടൊക്കെ വലയൊക്കെ കെട്ടി സെറ്റാക്കി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഇരുന്ന് മുട്ടയും ഇങ്ങനെ കലണ്ടർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ നൂറ്റിയാറ് മുട്ട വരെ കിട്ടു ആ കാട എന്നിട്ട് അമ്മ ഒരു പത്തെണ്ണൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആവുമ്പോണല്ലോ എല്ലാം കൂടെ പൊട്ടി ചോദിച്ച് പൊരിക്കും അഞ്ചു പോരാ കാളകൃഷ്ണല്ല അര കാട 
അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ കാടകൃഷി ചെയ്തു ആ ഇപ്പൊ സമയമില്ലോ ഇനി തുടങ്ങണം നമ്മുടെ പട്ടിക്കൂട് പണിതട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ എന്നെ വണ്ടി ഇടുന്ന ഷെഡിന്റെ അവിടെ വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഒരു നൂറ്റി നാപ്പത് കിലോ എടുത്തോണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കേറ്റി ഞങ്ങള് തറ കെട്ടിയത് കേറ്റി ഒപ്പിച്ചു ഞങ്ങള് എന്നാ വെച്ചാ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പിങ്കി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടുപേരെ കൂട്ടിലോട്ടാക്കണം അവർക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വസിക്കാനുള്ള ഭവനം ഒരുക്കി ഇന്നെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ വട്ടി പിന്നെ സേറ 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 ഇപ്പൊ അറിയാം പേര് പഠിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണിട്ട് നോക്കും പേരൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ രാവിലെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പാവ പിടിച്ച പട്ടി വേറെ എവിടെ ഇല്ലെന്ന് പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര ആരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറയ്ക്കും പക്ഷെ പൂച്ചേനെ ഒക്കെ പേടിയാ പൂച്ച ഒക്കെ വരുമ്പോ ഓടും ഓടി കൂട്ടിക്കാരും അതിനെ അറിയോ ഇന്നാളങ്ങാണ്ട് മണ്ടേലെ വീട്ടിലെ ഒരു പൂച്ച ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാട് വേലി അത് അത് ഇവിടെ ഈ പട്ടി പതുക്കെ ചേർന്ന് അത് മോ നഖം വെച്ചിങ്ങനെ ഒറ്റയടി അടിച്ച് മോന്തക്കിട്ട് അത് പിന്നെ പേടിയാ പട്ടിയോ ആ നമ്മൾ മാളക്കുട്ടി ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാണ് ഇന്നലെ കൊച്ചു ഒരു പാട്ട് പാടട്ടെ ചോദിച്ചാൽ വന്നപ്പം നമ്മള് വീഡിയോ എൻഡിങ് എടുത്തു പോയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമല്ല കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് ചോദിച്ചതിന് കൊച്ചു മണങ്ങി അങ്ങ് പോയി കൊച്ചിനോട് പാട്ട് പാടുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാടാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊച്ചൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം എടുത്തു ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈ കഴുകിയിട്ട് പോയി ഇരുന്നു കൊച്ചു മാത്രം ഒന്നാരും ഇവിടെയിരിക്കുമായിരുന്നു കൈ കഴുകിയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടായി മറ്റേ പാട്ട് ഞാൻ പാടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു സമയമില്ലേ ഗോവിന്ദ എന്നിട്ട് കൊച്ചു പറഞ്ഞ് എന്നിലെ കലാകാരിയെ എല്ലാവരും കൂടി തളർത്തി കളഞ്ഞു അടിച്ചമത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പപ്പ ഇന്ന് കലാകാരിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പാടിക്കോ ആ കൊച്ചു പാടിയാ മതി കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ പാടുന്നത് ഇന്നലെ ചെയ്തു തന്നെയായിരുന്നു നല്ലത് മുളയിലെ നുള്ളി കളയടാ എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം കൊച്ചിന്റെ പാട്ട് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം വെക്കുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഏറ്റ കുറച്ചിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വേരിയേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പാടാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഗുരു ഉണ്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നാളെ കൊച്ചിന്റെ സൗണ്ട് എന്താ കഴിഞ്ഞാ ആ പിച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി പിച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലിറിക്സ് പഠിക്കുക ആദ്യം കാണാൻ ഫുൾ ലിറിക്സ് പഠിക്കുക അറിയത്തില്ല കൊച്ച നോക്കി പാടുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ലിറിക്സ് അതിന്റെ താളം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് രസം തോന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ലിറിക്സ് വേറെ 
തെറ്റിച്ച് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഒരുമാതിരി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ വില ഇനി മേലെ ആവർത്തിക്കല്ലേ പിന്നെ കൊച്ചൊട്ടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പാടുന്ന നമ്മളിപ്പം വീഡിയോ എടുക്കും കൊച്ചൊട്ടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പാടുമ്പോൾ നല്ല ഈണമാണ് ഞാൻ ചിലപ്പം കൊച്ചിന്റെ ആ ഈണം കേട്ടോ ഞാൻ അടുക്കളെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കണ്ണാടപ്പുറത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാരണം അതുപോലെ സ്വരം നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വരത്തിന് ചെറിയൊരു അപ്പൊ രാഗം ഒരു പാട്ട് പാടിക്കേ എന്റെ രാഗം നല്ല പോലെ പാട്ട് പാടുവേ പാടിക്കോ രാഗം നമ്മുടെ കേർതാമസത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ പാടുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ സിമ്പിന്റെ സിന്ദ്രോ പിച്ച് തോന്നുന്നു ആരോ ആ ആശയ പിച്ച് അത് ആരോ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് രാഗം പാട്ട് പാടുന്നത് ആ ആരോ ഞാൻ ഓർക്കല്ല ആരോ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിക്കേ കുടർമുല്ല പൂവിനും മലയാളി പെണ്ണിനും ഉടുക്കാൻ പുടക പൊളിക്കാൻ പനനീർച്ചോല കൂന്തിന്നെ നോക്കുവാനാറ്റുവേല അടിപൊളി അടിപൊളി ആ രാമ പഴയ പാട്ടൊക്കെ ആരേലും പാടാൻ പറഞ്ഞ അപ്പം പാടും നമ്മുടെ എസ് എൻ ഡി പിയിലെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ രാമ കയറി നിന്ന് ഈ വട്ടം മിക്സ് ആയിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും പാട്ട് ഒരുമിച്ചൊക്കെ പാടി അതൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാവിലെ രാധമ ഇറങ്ങി പോയി കേട്ടോ രാധമയ്ക്ക് ഇന്ന് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോകണം രാധമയും അപ്പനെ പോലെ തന്നെ അറ്റാക്കിന്റെ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചുഗ്രാം ചെയ്ത അപ്പൊ അതിന് മരുന്നൊക്കെ മേടിക്കണം അപ്പാണോ മേടിച്ചു മാസ്റ്റെ കിട്ടിയല്ലേ അപ്പം അപ്പനും മോളും കൂടെ പിണക്കമായിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പനും മോളും ചെറുതായിട്ടൊന്നും വഴക്കിട്ട മോണ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തട്ടിയപ്പം അപ്പന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നൊന്തു ഇച്ചിരി പവർ കൂടിപ്പോയി മാളക്കുട്ടിക്ക് ഗ്ലാസ് ഇനി ഉടനെ തുടങ്ങണം ഇല്ല ശരിയാകല്ല ഈ വീട് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കും എപ്പോഴും ബഹളമാ എന്നാലും മഴക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം പിണങ്ങിയിരിക്കുള്ളു കേട്ടോ അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭയങ്കര കൂട്ടുകൂടും ഈ ഒച്ചു പോലെയാ പെട്ടെന്ന് അടുക്കും വീടിന്റെ അകത്ത് അനക്കോട്ട കൊച്ച മുകളോ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാറിച്ചേ ഒരു കൂവിച്ചേ ഒന്നെങ്കിൽ അപ്പം പരക്കാത്ത റോഡിന്ന് കാണാം അല്ലെ മകള് പരക്കാത്ത പക്ഷെ കൊച്ചിന് ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ ഭയങ്കര ബോറടി തോന്നും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നാലിന് അമ്മ എന്നാ പരിപാടി രാമയാണ് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇത് തഴുതാമയാണ് അമ്മ രാവിലെ അരിഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചു ഈ സാധനത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉഷേപ്പിച്ചിട്ട് മിറ്റത്ത് നിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോ തോരനൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ കണ്ണിൽ കുരു വരുന്നതിന് വേരറിച്ച് പിന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഇതിന്റെ വേര് കഴുകി എടുത്തിട്ട് ചതച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ അകത്തിട്ട് അത് കുടിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതായാലും നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ളൊരു സസ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി മീനും മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതെ അല്ലെ ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് മാംസം കുറെ കൂട്ടിൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ കഴിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വായിക്ക ഒരു ചെറിയ രുചി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ പോഷകങ്ങളും അതിനകത്തില്ല കിട്ടുക പച്ചക്കറി കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക ഇനിയിപ്പോ മഴക്കാലമാണ് കർക്കിടകമാണ് പത്തിരക്കറി അല്ലെ കർക്കിടകമൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നു പത്തിരക്കറിയൊക്കെ സാധാരണ പത്തില കറി വെച്ച് കൂട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കർക്കിടകത്തിലല്ലേ സാധാരണ ഇല കൂട്ടിയല്ലേ 
മറ്റേ മുരിങ്ങല മുരിങ്ങല കഴിക്കല കൈ കട്ടാ ഇതിപ്പോ ഈ തഴുതാമ തന്നെ നേരം വെക്കാം ചീര ഉണ്ട ചീരയുടെ കൂടെ രണ്ടരയൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് തുറമുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ചുമന്ന ചീരപ്പുണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് കറി വെക്കാം അതിന് വേണ്ട അരപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തു മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്തു രണ്ട് കാന്താരി ഇച്ചിരി കുഞ്ഞു ജീരകം ഒരു വെളുത്തുള്ളി കുഞ്ഞുള്ളി അഞ്ചാറണം പിന്നെ കരിയാപ്പല ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുവാണെ നല്ലതാ അല്ലെങ്കിൽ കട പൊട്ടിക്കും മൈൻഡ് എത്തിട്ടാലും മതി അങ്ങനെ അന്നേരം അരക്കാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചതാ ഇപ്പൊ അരിഞ്ഞു തീർന്നു ഇനിയിപ്പം അതൊന്ന് ചതച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ോട്ട് ഫോൺ മാറുന്ന വെച്ച് ഞാനത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കായിരുന്നു മറവിയാ അല്ലാതെ ഇത്ര പ്രായമായി പിന്നെ ഗുളികകൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാഗമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ വല്ലപ്പോഴും വരുന്നുള്ളൂ ഒത്തിരി നാൾ കൂടി അമ്മയും ഒത്തിരി നാൾ കൂടി രണ്ടു ദിവസം വന്ന് നിന്നു നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു മോനട്ടിക്കേ ഉള്ളു താഴെ അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോയില്ല രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നിന്നേ മാളക്കുടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി രണ്ടുപേരും കൂടെ കിടപ്പും രാത്രി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്നര ആയപ്പോഴും രണ്ടുപേരും കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കഥ പറച്ചില്ല കൊച്ചവരോന്നൊക്കെ രാഗമ്മയോട് ചോദിക്കും രാഗമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വർത്താനം കേൾക്കാനും ഇവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ രാഗമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു നൂറ് കുമ്പേരും കൊടുക്കും ഇടയ്ക്ക് രാഗമ്മ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടക്കുക രണ്ടുപേരും കൂടെ പറച്ചു പക്ഷെ പൊന്നു ചേച്ചിയോട് രാഗമ്മ ഇച്ചിരി സ്നേഹക്കൂടുതൽ അത് രാഗമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്ന മൂത്ത കൊച്ച് ചേച്ചി കൊച്ചുമക്കളിൽ ഏറ്റവും മൂത്തത് പൊന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് മാമനാണേലും അതെ അപ്പൊ ക്ഷീണിച്ചിട്ടേക്ക് വെച്ച് തീ കത്തിച്ചു അയ്യോ ഞാൻ ഈ ബയർ അഴിച്ചു ഒക്കെ മറന്നു പോയി ബയർ അങ്ങ് അഴിച്ചു മാറ്റിക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തീ കത്തുന്ന സമയത്തെ ഇത് പിടിച്ച പോച്ചേ എല്ലാരും ഇതിന്റെ മണ്ട കൂടെ ഉപ്പ് തോളും അരപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും അരപ്പില്ലാത്തോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പം കിടും അങ്ങനെ നേരത്തെ ഒരു ചെയ്തു പഠിച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ മഴയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലായിടത്തും മഴ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാരും അട്രമ്പി മീൻ പിടിക്കാനോ അതേശാനോ ഒന്നും പോയേക്കല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ദേശയുള്ള മാങ്ങയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇതിന് തഴുതാമ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഇങ്ങനൊന്ന് തോരം വെച്ച് നോക്കുക ഇനി ഒരു ചെടി ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ പടരും അത് അപ്പം ഇനി തട്ടിപ്പൊത്തി നോക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ കറി ഇതാണ് കുറുക്കറി ഇന്നലത്തെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ അതിമനോഹരമായിട്ട് തഴുതാമ തഴുതാമ കറി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല മാങ്ങാപ്പഴം നമ്മൾ വിലയിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത് മേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് കൈതിച്ചൊക്കെ തരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം കായ്ക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാവുകളിന്റെ എല്ലാം എരമ്പ് മോളമ്മയുടെ ആട് കൃഷി വന്നേ പിന്നെ വിട്ടിക്ക കാരണം തീറ്റ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ വഴക്കുണ്ടാകും ഉടനെ ഞാൻ ഏണി വെച്ച് കയറി അത് അങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി ഇപ്പൊ അതായിരുന്നു ചക്കയില്ല മൂന്നാല് പ്ലാവ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അയൽക്കാ അയൽക്കാരാണ് ഒരാ ഇനിയിപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം മുതൽ ഒരു ചിങ്ങം വരെ നമുക്ക് ചക്ക അവരിട്ട ഒരു മുറി വെട്ടി അവരെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് നമ്മളെ വിളിക്കും നമ്മുടെ വാതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ച
നമുക്ക് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരും ഇതിപ്പോ അവര് തന്നെ തന്നതാണ് മാങ്ങ മാങ്ങ കൈ വെച്ചൊക്കെ അവര് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം തന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നു അത് പറിച്ചോണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാധിപ്പെട്ട ഒരു സാധനവും നമുക്ക് വിലക്ക് മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയും ഔഷധമാണ് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി മാങ്ങാപ്പഴവും ഈ സേലം മാങ്ങാപ്പഴവും അല്ലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നും മേടിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഒന്നും കിട്ടുക അപ്പം മോളമേ ക്ഷീണം ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി തഴുതാമയൊക്കെ കറി വെച്ച എനിക്ക് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി തഴുതാമയൊക്കെ കറി വെച്ച മോളമയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും ഒരു മാങ്ങാ പീസ് കൊടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ ഡയലോഗ് വന്ന് കേട്ടോണെ കൊച്ചിന് ഒരുപാട് പഴുത്ത ഇഷ്ടമില്ല കൊച്ചിന് ജനിച്ചത് എനിക്ക് ഇതാണ് നല്ല മധുരമോട്ടെ ആളുകൂട്ടി രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കുന്നുണ്ട് അടയും പഞ്ചസാര കേട്ടോ പഴം ഓടി ഇരിപ്പുണ്ടറി എടുത്തു കഴിക്ക പിന്നെ അമ്മ കറി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ വന്നത് എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ അപ്പൊ അന്നേരം ആണ് ഞാൻ ഈ വിവരം അറിയുന്നത് എന്തായാലും മദേഴ്സ് ഡേക്ക് മോളമ്മയ്ക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ മേടിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഫാദേഴ്സ് ഡേക്ക് എനിക്ക് ഒരു സാധനം പോലും തന്നില്ല ഫോണൊക്കെ അത് മാസങ്ങൾ മൂത്ത മോള അയച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആയിരുന്നു വിഷമിക്കണ്ട ചേച്ചി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുണ്ട് അടുത്ത ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് പപ്പാനെ ചേച്ചി എടുക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പപ്പാടെ ആധാറും പേപ്പറും എല്ലാം ശരിയാക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വേണം ഒരുപോലത്തെ അപ്പൊ അതെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ട് പാസ്പോർട്ടിന് ഉള്ള അതെല്ലാം ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചേച്ചി കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് പപ്പയുടെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫാദേഴ്സ് ഡേക്ക് വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എന്റെ മോള് ദുബായിൽ പോയി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടുന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പായിച്ചു തരികയും ആ ഗിഫ്റ്റുകൾ തരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഈ വീടിന് വേണ്ടി അവള് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു എൺപത് ശതമാനം അവളാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ വീടിന് വേണ്ടി പൈസ മുടക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ എല്ലാം ചെയ്തത് ആ പിന്നെ മോരു ഇപ്പം ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു വർഷമായിട്ട് കുടുംബം ഒഴിച്ചാണ് പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സത്യത്തിന്റെ ഈ മഴക്കാലത്തെല്ലാം നനഞ്ഞ് തോട്ടപ്പുഴുവിന്റെ കഴിയും കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ റബർ വെട്ടോ പണിയോ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഒരു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കൂലിപ്പണി തന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടി ഓ അറ്റാക്ക് വന്ന് കിടന്നിട്ടും അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടും നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനോ ഒന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏഹ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ വലിയ കട്ടിപ്പണി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങ് വരെ കയറുന്നു അതായത് വലിയ മരങ്ങളിൽ വരെ കയറി ആ എരമ്പ് വെട്ടുകയും മരം മുറിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ രണ്ട് മക്കള് ഇപ്പം എനിക്ക് അതിനൊക്കെ കുറെ ആശ്വാസം തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പാദേശ് ഡേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും പിന്നെ പിന്നെ പാദേശ് ഡേ പ്രമാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്കൗണ്ട് പൈസ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ അക്കൗണ്ട് പൈസ ഇട്ട് തന്നായിരുന്നു ചെലവ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ടു കേട്ടോ ബാക്കി മൊത്തം ഓൾറെഡി അപ്പൊ അങ്ങനെ പൈസ പോയി വിട്ടു തന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മ കയറി വരുമ്പോ മോളമ്മ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ഓഹരി കൊടുക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അമ്മ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതാണ് അവർ ആ മാതാപിതാക്കന്മാർ പ്രായമുള്ള ഒരു കയറി വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മള് വേണ്ട രീതിയിൽ സഹകരിക്കുകയും വേണ്ട രീതിയിൽ നോക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആര് വന്നാലും ഓളമ്മ ഇന്ന് വരെ ഒരു തിരുവോ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അത് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഈ പാദേ
yeah. <laughs> <laughs>